ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் ஒரு சின்ன பாட்டில் வச்சுருந்த ஒரு ஜாதி மல்லி செடியை ஒரு பெரிய பாட்டுக்கு எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மழை நாட்களில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட செடி வந்து நல்லாவே க்ரோத் வரும் உயிர் பிடிச்சிக்கும் ஆனால் வெயில் நாளில் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது செடிகள் வந்து இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இந்த சீசனில் வந்துட்டு ஏதாவது செடிகள்லாம் வந்து டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும்னா இந்த மந்த்தை வந்துட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம செடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மண் வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே அதில் பிளான்ட் வந்து வச்சுருந்தோன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ரெண்டு பங்கு வந்து மண்புழு உரமோ இல்லைனா தொழு உரமோ கலந்து அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து செடிகள் வைக்கணும் அதே மண்ணில் திரும்பி திரும்பி வர வைக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள்லாம் வந்து பெருகாது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பிளான்ட் அந்தளவுக்கு சிறப்பாக வராது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து மண்புழு உரமோ இல்லைனா தொழு உரமோ வந்து கலந்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்ககிட்ட உயிர் உரங்கள் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் வந்து கலந்த அந்த மண்ணை வந்து ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் வந்துட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பிளான்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு க்ரோ பேக்கில் தான் நான் வந்து பிளான்ட் வைக்க போகிறேன் முன்னாடி நிறைய வீடியோஸில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் க்ரோ பேக்கில் வைக்கும்போது அடியில் வந்துட்டு இந்த இலை சருகுகளோ இல்லைனா வந்து தேங்காய் மட்டைகளோ இந்த மாதிரி போட்டு தான் அதுக்கப்புறமா மண்ணை வந்து நிரப்பணும் அப்படியே வந்து நிரப்பணும்னா தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளோ வந்து இருக்காது அது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச நாள் கழித்து அப்படியே மண் வந்து இறுகி போயிட்டு அப்படியே உட்காந்துரும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு தண்ணி வந்து போகாமே வேர் வந்து அழுகி செடிகள் வந்து செத்து போயிடும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இது மாதிரி போடுறது இந்த ஜாதி மல்லி பிளான்ட்டை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் வந்து வச்சுருந்தோம் அந்த கவர் வந்து பாருங்கள் டேமேஜ் ஆகிடுச்சி ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ மாற்றிக்கலாம் இதை வந்து மாற்றும் போது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேர்லாம் வந்துட்டு நிறையா வந்து வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் நம்மளுக்கு வேர் வளர்கிறதுக்கு இடமே இல்லை ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஜாடியே வந்து மாற்ற போகிறோம் இது இப்படியே வச்சுருந்தோன்னா பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து க்ரோத்தே வராது நம்மளுக்கு வந்து செடி வந்துட்டு நல்லா அப்படியே பச்சை பசையில் நிற்கும் ஆனால் வந்துட்டு இதே அளவுக்கே தான் இருக்கும் பெருசாகவும் ஆகாது பூக்கவும் பூக்காது அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த வேர் இருக்கு இல்லையா பஞ்சு போல் இருக்கக்கூடிய அந்த வேரெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு புது வேர் விட்டு நல்லா வந்து செடி வரும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வெட்டி வெட்டி இந்த பஞ்சு போல் இருக்க வேரை வந்து எடுத்துடணும் அதாவது ஆணி வேரை எதுவும் பண்ணாமல் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய வேரெல்லாம் வந்துட்டு நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இந்த வேரை கட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட செடிக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புமே வராது ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆணி வேரை வந்து எதுவுமே செய்ய மாட்டோம் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேரை மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ணுறோம் இந்த வேரை ரிமூவ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட செடிக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புமே வராது நம்ம வந்து அப்படியே எடுத்து ஜாடியில் வச்சோன்னா நம்மளுக்கு வேர் வளரவே இடம் இல்லாமல் செடி வந்துட்டு அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு வைக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து புது வேர்கள் வந்துட்டு ஓடும் நம்மளுக்கு செடியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே க்ரோத் வரும் ஸோ அதனால தான் இந்த வேர்களை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு எல்லா வேர்களையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி நம்ம கேக் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதை வந்துட்டு அப்படியே நம்ம வந்துட்டு ஜாடியில் வந்து வைக்க வேண்டியது இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு வைக்கும்போதே வந்து ஒரு பெரிய க்ரோ பேக்லேயோ இல்லை பெரிய ஜாடிலேயோ வச்சுட்டா நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து மாற்ற தேவையே இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மண்ணை வந்துட்டு க்ரோ பேக்கில் ஃபுல்லாக நிரப்பிக்கலாம் செடி வைக்கும்போது எப்பயுமே வந்து பாதி க்ரோ பேக் தான் நிரப்பணும் நிரப்பிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிளான்ட்டை வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் பிளான்ட்டை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மீதி இருக்க மண்ணை வந்து போட்டு நிரப்பிடலாம் இந்த மாதிரி செடி மாற்றுறதுக்கு பெஸ்ட்டு டைம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைம் தான் ஓவர் நைட் இருக்கும்போது அந்த மண்ணை வந்துட்டு அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும் அந்த கிளைமேட்டை வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ வந்துட்டு நம்மளோட செடி வந்துட்டு நல்ல க்ரோத் வந்துட்டு சீக்கிரமே வந்துடும் மண்ணை நல்லா நிரப்பிட்டு நம்ம நல்லா குளிக்கி விட்டுக்கணும் குளிக்கி விட்டால் தான் அந்த மண் வந்துட்டு போயிட்டு நல்லா செட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒ